అప్పుడెప్పుడు జరిగినవన్నీ మనసులో పెట్టేసుకొని కోపాలు తెచ్చేసుకొని బాధపడేసి న్యూ ఇయర్లో కూడా అదే కంటిన్యూ చేస్తేలా ఎప్పుడు జరిగినా ఎప్పుడు మర్చిపోతే హాయిగా బాగుంటుందన్నమాట అందుకోసమే లైఫ్ ఈజ్ ఏ సెహరీ అని చెప్పేసి అన్నారు ఓకే అంటే లా జీవితం అనేది ఒక కవిత లాంటిది మళ్ళీ ఈ కవిత ఎవరని మాత్రం నన్ను అడుగు నేను ఏది మాట్లాడినా మీరు ద్వంద్వ అర్థాలు వెతికితే లైఫ్లో ఎన్నో జరుగుతుంటాయి ఎన్నో పోగొట్టుకుంటాము ఓకే అనుకున్నవి సాధించుకోలేము ఓకే చేయాలనుకున్న పని చేయలేము ఇటువంటి సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి సమస్య వచ్చినంత మాత్రాన అలా బాధపడుతూ అలా కూర్చుంటే ఎలా ఏదో కొత్త మార్గం వెతుక్కోవాలి కదా అన్ని దారులు మూసుకుపోయినప్పుడు ఏదో ఒక దారి మనకు చూపెడుతూనే ఉంటుంది వెల్కమ్ టు తల్లారిందో ఈ మా అనే కార్యక్రమం మరి ఇంతకీ ఈరోజు ఏంటి అంటే ఈరోజు జనవరి ఫోర్త్ ఓకే రెండు వేల ఇరవై మూడు లైవ్ షో ఇంకా నమ్మకం కుదరట్లేదా ఇంకా నమ్మకం కుదరట్లేదంటే నేను ఏం చేయాలి మరి మీరు చెప్పండి ఆ విషయం డెఫినెట్గా ఈరోజు లైవ్ షోనే మీకు కాల్ చేస్తే డెఫినెట్గా నేను మాట్లాడతాను ఈరోజు డేటు సమయం కూడా అన్నీ కూడా చెప్పేస్తాను అనమాట ఓకే ఇక తెల్లారిందో ఈ మామూలు చాలా అప్డేట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది ఈరోజు మామూలు అప్డేట్స్ కాదు ఓకే అండ్ అలాగే మన జీవితంలో వెలుగులు ఎప్పుడు వస్తాయి వెలుగులు ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఈరోజు నిజంగానే జీవితంలోకి వెలుగులు వచ్చినటువంటి సందర్భం ఎస్ కొన్ని లక్షల మంది కొన్ని కోట్ల మంది ఈరోజు బ్లైండ్ వాళ్ళు చదవగలుగుతున్నారు అంటే బ్రేలీ లిపి వల్లనే సో ఈ బ్రేలీ లిపి ఈరోజు తయారు చేయడం జరిగింది బ్రేలీ అనే మహానీయుడు ఈరోజు కనిపెట్టడం జరిగిందనమాట సో అందుకోసం బ్రేలీ దినోత్సవాన్ని ఈరోజు వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారనమాట ఓకే అంటే ఈరోజే పుట్టాడనమాట బ్రేలీ లిపి సృష్టికర్త లూయిస్ బ్రేలీ ఆయన ఈరోజు పుట్టడం జరిగిందనమాట ఎంతోమంది కళ్ళు లేని వాళ్ళు చక్కగా అంటే ప్రేమగా టచ్ చేస్తారనమాట ఇలా టచ్ చేయగానే వాళ్ళకు ఏ బిసిడిఈఎఫ్ అని అలా తెలిసిపోతుంటుంది ఇంకా కొన్ని ఇప్పుడు ఏ అండ్ డి ఉంటుంది అనుకో దానికి ఒక సింబల్ ఇస్తారు వాళ్ళు దాని మీద పెట్టగానే యాండ్ అని వస్తుంది ఓ ఇది యాండ్ కదా ఓకే అలాగే మహేష్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట దాని మీద పెట్టగానే మహేష్ అలా వాళ్ళకు అర్థమయ్యే రీతిలో జస్ట్ టచ్ ద్వారానే మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అటువంటి లిపి కనిపెట్టినటువంటి బ్రేలీ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే కొందరు కళ్ళు లేకున్నా కూడా ప్రపంచాన్ని చూడగలుగుతారు ఓకే అండ్ అలాగే మొన్న రీసెంట్గా ఓ మై డాగ్ అని చెప్పేసి ఒక మూవీ చూశాను ఆ మూవీలో పాపం ఆ డాగీకి కళ్ళు ఉండవు సరే గుడ్డి కుక్క అని చెప్పేసి దాన్ని వదిలేస్తారనమాట వదిలేస్తే అది ఎక్కడికో 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 వెళ్ళిపోయి లాస్ట్కు ఒక చెత్త కుప్పల్లో ఒక అబ్బాయికి దొరకొద్దు అనమాట ఆ అబ్బాయి మెల్లగా దాన్ని తీసుకొని వచ్చేసి దానికి స్నానం చేయించేసి అన్నం పెట్టేసి చిన్న కుక్క పిల్లని చాలా ప్రేమగా ట్యాంప్ ప్యాంపర్ చేసి ఓకే దాన్ని మంచిగా ఆలన పాలన చూసుకుంటూ ఉంటాడనమాట ఈ విషయం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా ఉండడానికి ఏం చేస్తాడంటే చక్కగా ఆయన స్టడీ రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళి ఒక చిన్న బాక్స్ తీసుకెళ్ళి ఆ బాక్స్లో పెట్టుకుంటాడు దాన్ని దాన్ని బయటికి రానివ్వడు వాళ్ళందరూ టేబుల్ మీద భోజనం చేస్తూ ఉంటే డాడ్ అండ్ మామ్మ నేను నా రూమ్లోకి వెళ్ళి తినేస్తానని చెప్పేసి రూమ్లోకి వెళ్ళేసి దానికి కూడా పెడతాడు అనమాట అలా 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 పెంచుకొని 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 పెద్దగా అయిపోద్ది ఒకరోజు వాళ్ళ నాన్నగారు చూసి ఏంటి ఇదంతా ఏం చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి పాటను కొడతాడు కొట్టిన తర్వాత అబ్బాయి ఏడుస్తాడు ఏడ్చిన తర్వాత ఆ డాగుని తీసుకెళ్ళి ఒక అడవిలో వదిలేస్తారనమాట పాపం అది బ్లైండ్ ఈ పిల్లోడం ఏడుస్తూ ఉంటాడు వదిలేసిన రోజు నుండి ఒక నాలుగైదు రోజుల వరకు ఆ పిల్లోడు అసలు అన్నం తినడు జ్వరం వస్తుంటుంది డాక్టర్లు చాలా సీరియస్గా ఉన్నాడండి మీ అబ్బాయి అని చెప్పేసి అంటారనమాట అంటే ఇక పాపం పిల్లోడు కదా చాలా ప్రేమగా పెంచుకున్నటువంటి ఆ డాగ్ని మనకి ఎలానైనా తెచ్చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా వాళ్ళ బాబుని ఎంబడి పెట్టుకొని చక్కగా ఎక్కడైతే వదిలేశారో అక్కడే దాని వెత్ దానికోసం వెతుకుతూ ఉంటారు అది బ్లైండ్ డాగ్ కదా అటు ఇటు తిరిగి 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 ఎక్కడో దగ్గర ఉంటుంది ఇంకా వాళ్ళు పాపం నిరాశతో వెనక తిరిగి వస్తుంటారనమాట కుక్క ఎక్కడికో పోయింది అని చెప్పేసి 
ఆ టైంలో మెల్లగా దాని లాస్ట్ బ్రీత్ తోటి అరుస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు సడన్గా చూసి మళ్ళీ దాని ఇంటికి తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ దాన్ని మంచిగా ఫ్రెష్ చేసి దానికి అన్నం పెట్టేసి పాలు పోసి బిస్కెట్లు తినిపించేసి అలా 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 పెంచుకుంటూ ఉంటారు ఒకరోజు డాగ్ షో జరుగుద్ది అనమాట అయితే ఏంటంటే అది అలా పైకి ఎక్కి కిందికి దిగాలి మళ్ళీ పైకి ఎక్కి కిందికి దిగాలి పైకి ఎక్కి కిందికి దిగాలి అక్కడ నుండి జంప్ చేయాలి అవి కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే యాభై లక్షల రూపాయలు అనమాట సరే దీన్ని తీసుకెళ్తారు అక్కడికి తీసుకెళ్తే అందరు నవ్వుతారు అనమాట ఏమయ్యా గుడ్డి కుక్కని తీసుకొని వచ్చావు ఏ మీరు కూడా గుడ్డి లానే అయ్యింది అది ఎట్లా గెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు మీరు అని చెప్పేసి కానీ దానికి అంతకంటే ముందే వాళ్ళ నాన్నగారు మంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అనమాట వాళ్ళ నాన్నగారు అప్పుడు గుర్రాలకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాడు సో అప్పుడు ఆ కుక్కకి ఏం చేస్తారంటే సౌండ్ ఇస్తుంటారు అనమాట సౌండ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆ సౌండ్ చేసిన కొద్దీ అది అర్థం చేసుకుంటుంది దాని చెవులు వినబడవు పాపము ఆ చెవులు వినబడితే కానీ కళ్ళు కనబడవు సో ఆ సౌండ్ తోటి దానికి ఎలా జంప్ చేయాలి ఎక్కడ దూకాలి ఎక్కడ ఎగరాలి ఇవన్నీ కూడా చెప్తారనమాట చెప్పిన తర్వాత దాన్ని యాక్చువల్గా రిజెక్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ బతలాడి అది చేసి చేసి మొత్తానికైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు సరే ఓకే ఈ ఒక్కసారి అయితే కానీ పాపం పిల్లోడు ఏడుస్తున్నాడు కదా అని చెప్పేసి చేస్తే ఇంకా అది సౌండ్ తోటి అలా పైకి ఎగరడం మళ్ళీ దూకడం మళ్ళీ పైకి ఎగరడం మళ్ళీ సైడ్కి ఎక్కడం లాస్ట్కు అన్ని డాగుల కంటే ఇదే ఫాస్ట్ వచ్చేస్తుంది రాగానే యాభై లక్షలు అంటే ఈ ప్రపంచంలో మానసికం అనేది మన శరీరానికి తప్ప మన ధైర్యానికి కాదు ధైర్యం అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఉంటే చాలండి అన్ని గెలవచ్చు మొన్న మా ఫ్రెండ్ గారు కూడా ఒక కాలు పోగొట్టుకున్నాడు ఏమి ఏమున్నదరా శరీరంలో ఒక భాగం పోయింది అంతే కదా నీ మానసిక స్థైర్యం ఉంది కదరా ధైర్యంగా ఉండు అన్నాను అరే మామ నీలాగా నాకు ఎవరు చెప్పలేదురా అని చెప్పి సో మొత్తానికైతే వాడు మళ్ళీ చిన్నది ఒక ఐరన్ కాల్ అటువంటిది పెట్టుకొని మళ్ళీ వాడు కూడా రన్నింగ్ రేస్లో పాల్గొని మొన్న ఫొటోస్ పెట్టాడు చాలా గొప్పగా అనిపించేసింది ఇలా బ్రేలీ గారు ఏం చేశారు కొన్ని కోట్ల మంది వాళ్ళందరికీ బ్రేలీ లిపి తయారు చేసి వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాడు అనమాట ఇది మ్యాచ్ ఇక మిగతా విషయానికి మనం వెళ్ళేసే ప్రయత్నం చేద్దాం నేను మార్నింగు ఒకటి చదివాను ఇది నాకు అస్సలే అర్థం కావట్లేదు ఇది ఏ విధంగా దీన్ని చదవాలో ఏంటో అర్థం కావట్లేదు పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ అమ్మ పక్కనే ఉంది పెళ్లి కూతురికి వాళ్ళ అమ్మ చెప్తుంది అనమాట ఏమని పాపా పాపా మీ మామయ్య గారిని కాళ్లకు దండం పెట్టి దీవించమని అడుగు తల్లి అని చెప్పేసి అన్నది అన్నమాట మీ మామయ్య గారిని కాళ్లకు దండం పెట్టి దీవించమని అడుగు తల్లి అని చెప్పేసి అనగానే కాళ్లకు దండం పెట్టి దీవించండి మామయ్య అన్నది అన్నమాట గింత అన్యాయం ఉంటుంది ఓకే సో ఈరోజు మరి క్వశ్చన్ ఏం తీసుకుంటున్నావు ఏంటి అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు ఓకే జనవరి స్టార్ట్ అయిపోయింది జనవరి అంటే నాకు కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఫిబ్రవరి అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే మార్చ్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం ఇలా ప్రతి ఒక్క నెల అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం అన్ని నెలల కల్లా నాకు ఇష్టమైన నెల ఏంటో చెప్పనా నీకు తెలుసు కదా ఎస్ నాకు అదంటే ఇష్టం కానీ అన్ని నెలల్లో కల్లా చిన్న నెల ఒకటి ఉందండి వెరీ స్మాల్ మంత్ ఓకే ఈ పన్నెండు నెలల్లో అన్నిటికంటే చిన్న నెల ఏంటో మీకేమన్నా తెలుసా తెలిస్తే సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అన్నిటికంటే చిన్న నెల ఏంటో అలాగే ఇక ఈరోజు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది పెళ్లి మంటపంలో పెళ్లి కూతుర్ని పడేసినటువంటి పెళ్లి కొడుకు గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము ఓకే అండ్ అలాగే ఈరోజు నాకు ఎందుకు లేట్ అయిందంటే ఏటీఎంలో ఐదు వందల రూపాయల నోటు కొడితే రెండు వేల ఐదు వందలు వచ్చేస్తున్నాయి ఎస్ హైదరాబాద్లో మన అమీర్పేట్ ఒకటి పాతబస్తీ ఒకటి ఈ రెండు ఏటీఎంలో వినియోగదారులకు ఒక వింత అనుభవం ఎదురైందనమాట మనము ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని ఎంటర్ చేస్తే రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు వస్తున్నాయి 
దీంతో జనం అంతా ఏటీఎంకి క్యూ కట్టారు అదే పనిగా డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకున్నారనమాట అటు చేసి పోలీసులకు తెలిసింది ఈ విషయం మనోళ్ళు ఉండ దగ్గర ఉండరు కదా అరే మావా అరే ఏటీఎంలో ఐదు వందలు కొడితే రెండు వేల ఐదు వందలు వచ్చినాయి మావా నా ఏటీఎంలో ఉన్నాయి ఆరు వందలు రా మరే అవునా రెండు మావాన్ని ఉండు నేను కూడా వస్తున్నా అక్కడికి అలా వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరు వెళ్ళేసి అందరికి డబ్బులు వచ్చేసినాయి ఆవేశపడి డబ్బులు అన్నీ ధన 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 డ్రా చేసేసుకున్నారు కానీ వాళ్ళు ఏటీఎం కార్డు వాళ్ళ ఏటీఎం కార్డు పెట్టారనే విషయం మర్చిపోయారు మనోళ్ళు వాళ్ళు ఏ ఏటీఎం కార్డు పెట్టినా అందులో నుంచి మళ్ళీ రికవర్ చేసుకుంటారు అనే విషయం మర్చిపోయారు వాళ్ళు డబ్బులు డ్రా చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా అందులో ఫీడ్ అవుతాయి అనే విషయం మర్చిపోయారు ఐదు వందలు కొడితే రెండు వేల ఐదు వందలు వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి టక్క టక్క అని కూడా డ్రా చేసేసుకొని పోయి ఇప్పుడు ఎక్క ఎవడెవడు ఎక్కడ కూర్చుండో ఏం తెలుస్తారు కానీ వన్ ఫైన్ డే వీళ్ళు బ్యాంకులోకి వెళ్ళగానే బాబు ఆ రోజు నువ్వు ఐదు వందలు కొడితే రెండు వేల ఐదు వందలు డ్రా చేసుకున్నావు కదా ఓకే ఇప్పుడు ఆ రెండు వేల రూపాయలు మేము రికవర్ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి అప్పుడు ఏమవుద్ది ఇంటికి సమానులు తీసుకుపోదాము అన్న టైంలో ఏమండి ఇంట్లోకి ఇవి తీసుకొని రండి అవి తీసుకొని రండి అండ్ వచ్చేటప్పుడు మల్లెపూలు కొడదేయండి సరే ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్లోకి వెళ్తున్నాను డబ్బులు డ్రా చేసుకొని వస్తాను వచ్చేటప్పుడు అన్నీ తీసుకొని వస్తాను అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు నీ దగ్గర కరెక్ట్గా రెండు వేల ఐదు వందలు ఉంటే బ్యాంక్లో జీరో బ్యాలెన్స్ అయిపోద్దిగా మీ ఆవిడ వెయిట్ చేస్తుందిగా అప్పుడు ఎట్లా అందుకోసమే అత్యాశకి ఎప్పుడు పోవద్దు వాడు ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి మళ్ళా రికవర్ చేసుకుంటారు కాకుంటే రోడ్డు మీద పడిపోయినటువంటి లారీలో నుంచి చేపలు పడిపోయాయి అనుకోండి వెళ్ళండి వెళ్ళి చేపలు తెచ్చుకోండి మంచిగా ఆయిల్ ట్యాంకర్ పడిపోయింది అనుకోండి వెళ్ళండి బకెట్లు బకెట్లు ఆయిల్ నింపుకొని వచ్చేయండి హాయిగా మీకు ఇష్టమైన అన్ని ఫ్రై చేసుకొని తినండి బీరు లారీ పడిపోయింది అనుకోండి హాయిగా వెళ్ళేసి తెచ్చేసుకోండి కానీ ఏటీఎంలో ఐదు వందలకు రెండు వేల ఐదు వందలు వస్తున్నాయంటే మాత్రం మీరు వెళ్ళొద్దు రికవర్ చేసుకుంటారనమాట నేను ప్రపంచంలో వెయిట్ చేస్తున్నా ఒక్క లారీ బోల్తా పడతలేదు ఒక్క లారీ ఎక్కడ ఏం జరగట్లేదు నాకు బోల్తా పడాలని ఏం లేదండి ఓకే నాకు కూడా ఇష్టం ఉండదు అట్లా ఏమండి ఏదో మనం ఇలా చేస్తున్నాం కానీ మనోళ్ళకి తెలిసింది అనుకో ఉతికి ఆరేస్తారు నిజం చెప్పు నువ్వు ఆడికి పోయి బీర్లు తెచ్చుకున్నావు లేదండి బోలేదు ఈ చేపలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చావు అంటే అక్కడ లారీ పడిపోయింది ఆ లారీ పడిపోతే అందరు చేపలు తెచ్చుకుంటున్నారు నేను కూడా వెళ్ళి ఓ నాలుగు చేపలు తీసుకొని వచ్చా ఇచ్చిరా పో వాడి వాడికి నువ్వా యాక్సెప్ట్ చేసే ముచ్చటే లేదు న్యాయబద్ధంగా ఉండాలి మన శాలరీ సేవ్ చేసుకోవాలి దురలవాట్లు ఉండొద్దు మందు తాగొద్దు అంటే బియర్లో అటువంటి ఏం తాగొద్దు సిస్టమేటిక్గా ఉండాలి సిస్టమేటిక్గా బతకాలి సో అటువంటి కోరుకుంటారు మన వాళ్ళు ఓకే మరి అన్ని నెలల్లోకి వెళ్ళా చిన్న నెల ఏంటి అంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఇంకా చాలా అంటే చాలా ఫన్నీ అప్డేట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట ఇక ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన పిట్స్ బర్గ్ పద్మజ గారికి మా అక్కకి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము పద్మ గారు మెనీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మీరు ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అండ్ పద్మజ గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి పిట్స్బర్గ్లో ఉన్నటువంటి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలు మీ ఫ్యామిలీ పైన అందరి పైన ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఇంకా ఎవరైనా పుట్టినరోజులు ఉంటే మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా తొందరగా కూడా నాకు మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చే చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఇప్పుడు జనరల్గా థియేటర్లో కనుక ఫుడ్ అలౌ చేశారనుకోండి ఏమండి మీరు ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టికెట్ పెట్టేసేయండి పెట్టేసుకొని మీకు కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ తెచ్చుకొని తినండి థియేటర్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదండి అని పర్మిషన్ ఇస్తే మీరు థియేటర్లకు ఏం ఫుడ్ తీసుకెళ్తారు 
నాకు నిజంగా తెలుసుకోవాలనుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాని మీద తర్జన భర్జనాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి సుప్రీంకోర్టు కూడా ఆదేశిస్తూ ఉందన్నమాట సో ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో బయట నుంచి ఫుడ్ తీసుకురావడం కోసం వాళ్ళు కోర్టులో కేసేసారు సుప్రీంకోర్టు కూడా వాళ్ళకి ఫీవర్గానే ఉందని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది ఒకవేళ థియేటర్లో కనుక మీరే ఉన్న ఫుడ్ తినాలి హాయిగా ఆ ఫుడ్ తినుకుంటే ఒక మంచి సినిమా చూడాలనుకుంటే ఈ ఈ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకెళ్తారు సరదాగా చెప్పండి సురేష్ గారు నమస్తే నమస్తే సార్ బాగున్నారా నేను బాగున్నానండి సురేష్ గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు మీరు ఎక్కడ సురేష్ గారు నెల్లూరా మీది కూడా శ్రీకాకుళం శ్రీకాకుళం కదా ఓకే మరి సంబరాలు ఎంతవరకు వచ్చాయి సంక్రాంతి సంబరాలు శ్రీకాకుళంలో స్టార్ట్ అవ్వలేదా ఓకే ఇప్పుడు సినిమా థియేటర్ లో ఫుడ్ అలో చేస్తున్నారటండి బయట ఫుడ్ మరి ఏమేమి అనుకోని పోతారు సార్ ఇప్పుడు ట్రైన్ కెళ్తాం కదండి బిర్యానీలు చేసుకుని పట్టుకెళ్తాం సర్ది అని అదే 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 సర్ది తీసుకొని పోతారు మంచిగా థియేటర్లోకి అంతే పెద్ద వాటర్ బాటిల్ పెద్ద క్యాను నాలుగైదు గిన్నెలు నాలుగైదు ప్లేట్లు నాలుగైదు చెంబులు నాలుగైదు విస్తరాకులు కూడా తీసుకెళ్తారా లేకుంటే విస్తరాకులు అంటే యూజ్ అండ్ త్రో విస్తరాకులు తీసుకెళ్తారా అంటే ప్లేట్లు తీసుకెళ్తారా ఓకే అవి తీసుకెళ్ళిపోతారు అయితే బిర్యానీ తీసుకెళ్తారా మరి కర్రీ సార్ సర్దిగానే తీసుకెళ్తారు లేకపోతే రొట్టి గానీ రొట్టి కూడా తీసుకెళ్తారు మెనప రొట్టి అందులో తీసుకెళ్లి మంచిగా హైగా కాళ్ళు చాపుకొని మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా తినుకుంటూ చూస్తారా సార్ ఓకే మినప రొట్టె తీసుకెళ్తారు ఇగో ఇట్లా చెప్పాలండి ఆన్సర్ సూపర్ మరి ఆయన సినిమా థియేటర్ ఓనర్ వచ్చేసి ఏమండి మీరు ఏం తింటున్నారండి ఇంతమంది ఆ ఇస్తారాకులు ఏంటండి మీరేంటండి బిర్యానీ ఏంటండి ఇదంతా కూడా ఒకప్పుడు జోక్ ఉండేది కదండి సినిమా టికెట్ కన్నా బయట సినిమా డ్రోల్కి ఖర్చు ఎక్కువ అయింది కదా ఈ ఈ విధంగానే సినిమాకి థియేటర్ తిరుగుతారు అనమాట జనాలు ఓకే వెళ్ళడానికి ఇది చూస్తారు ఖర్చు తక్కువ కదా మరి ఇట్లా చేసుకునే వెళ్ళాలి అనేసి అనుకుంటారు మరి ఎందుకు సార్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన కూడా ఎన్నేస్తారు వాళ్ళు మనం అయితే ఏంటంటే మనం ఇంట్లో చేసుకొని రెడీగా వేడి వేడిగా పట్టుకెళ్తాం మరో పని చేయరా సార్ ఇక మరి గ్యాస్ రెండు గిన్నెలు ఇంత బియ్యము అవన్నీ కూడా ఇంత చికెన్ తీసుకొని అన్నీ వండుకుంటే అయిపోద్ది కదా లోపల అది కరెక్టే కదా వాళ్ళు వాళ్ళ ఛాన్స్ ఎవరు కదా అంటే ఒకవేళ పర్మిషన్ ఇస్తే ఏమనుకుంటారు లోపల ఏమనుకోరు ఆ ఛాన్స్ ఇస్తే ఆ పనికి రెడీ ఆ జనరల్ గా ఒకవేళ మీకు అది ఇస్తే మీరు ఏమనుకుంటారు లోపల పర్వాలేదు మీరు వండుకోవచ్చు అండి ఏదన్నా మీకు ఇష్టమైంది వండండి లోపల అని చెప్పేసి మ్యాగీ అటువంటి చేసుకుంటారా థియేటర్ ఓకే బాగానే ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఈ బెడ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు థియేటర్లో తెలుసా మీకు అంటే మనం పడుకొని చూడొచ్చు అనమాట మంచిగా ఆనే తినాలి అన్నీ పడుకోవాలి సార్ అయ్యో సర్వనాశనం చేస్తారు సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు బస్సులో డబల్ డెక్ బస్సులు కూడా అలాంటివే ఏర్పాటు చేస్తున్నారండి హైదరాబాద్ డెక్ బస్సులు హైదరాబాద్ లో ట్రైన్ లాగా బెడ్డింగ్ అన్ని ఉంటాయి వెరీ నైస్ అండి సూపర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సురేష్ గారు వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ బాగా నవ్వించారు ఈ రోజు యా 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 మొన్న అనుభవం అనుభవించాను సార్ మొన్న యా యా బస్సు కూడా అటు నేను కూడా అలా బస్సు ఊగుతూ ఉంటే ఆహా సో ఆయన థియేటర్లో బిర్యానీ తీసుకెళ్తాడట ఒకవేళ అవసరం కూడా అన్నే వండుతాడట థియేటర్ వాళ్ళు గనక ఓకే చెప్పేసి మీరు మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ తినుకుంటూ మూవీ చూడండి అంటే ఎలాంటి ఫుడ్ తింటారు ఓకే చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడు మనం విలేజ్లోకి వెళ్తే విలేజ్లోకి వెళ్ళినా లేకుంటే గిరిజన ప్రాంతాల్లోకి వెళ్తే వాళ్ళ యాస వాళ్ళ భాష వాళ్ళ కట్టు వాళ్ళ బొట్టు ఇవన్నీ చాలా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంటాయి మనకు 
వాళ్ళు వేసుకున్న బ్యాంగిల్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనమాట చూడడానికి అలాగే వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఆ చెవి హోల్ అంతా పెద్దగా అయిపోయి అలా అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ పాన ఏదో వేసుకుంటూ ఉంటారు కట్టెలు నమ్ముతూ ఉంటారు ఓకే అండ్ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనకు కనబడుతుండే ఒకసారి వాళ్ళ కాళ్ళ దిక్కు చూస్తే మనకు పెద్ద పెద్ద వాటిని ఏమంటారు పెద్ద పెద్ద కడియాల లాగా అంటే చేతికి కడియాలు వేసుకుంటాం కదండి కాళ్ళకు కూడా వెండి కడియాలు వేసుకుంటారు అనమాట ఒకప్పుడు కాళ్ళకు వెండి కడియాలు వేసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు అందరికంటే బాగా డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు సో అలా అటువంటి కడియాలు వేసుకుంటారు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు వరుడు చేసినటువంటి పనికి కింద పడిపోయినటువంటి వధువు కొన్ని కొన్ని సంస్కృతులు వేరు కొన్ని కొన్ని సంప్రదాయాలు వేరు కొందరు ఏంటంటే ఒక బుట్టలో ఎత్తుకొస్తూ ఉంటారు అమ్మాయిని అబ్బాయి ఏమో గుర్రం మీద వస్తుంటారు అమ్మాయి గుర్రం మీద వస్తుంటుంది కొందరు ఏమో మామయ్యలు ఎత్తుకొని వస్తుంటారు కొందరు బా ఇలా రకరకాల సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి మనకి బట్ ఏ సాంప్రదాయం అది నిజంగా కూడా ఎవరికి వాళ్ళే గ్రేటు ఆ సాంప్రదాయంలో నేను ఏమంటున్నానంటే అటువంటి సంప్రదాయాన్ని మనం గౌరవించాలి అయితే ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే వివాహంలో పెళ్లి కూతురు కింద పడిపోయినటువంటి వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతూ ఉందన్నమాట వివాహం పూర్తయిన తర్వాత సాంప్రదాయం ప్రకారం చేసే ఒక కార్యక్రమంలో పెళ్లి కూతురిని కింద పడేలా చేసిందనమాట ఆ సాంప్రదాయం మరి చూ అవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి కదండి పాపము సో ఎట్లయిందంటే ఇప్పుడు ఈ చెంబుపై కొత్త జంట వాళ్ళ కాళ్ళను ఉంచాలన్నమాట అయితే అప్పుడు ఏంటంటే ఆ చెంబును ఆ పెళ్లి కొడుకు మెల్లగా ఇలా తన్నాలన్నమాట ఓకే మనోడు ఏం చేసిండు బాబు ఆ చే చెంబును తన్నమానగా టక్కున తన్నేసాడు పాపం ఆ అమ్మాయి కూర్చొని కూర్చొని బరువైతుందని చెప్పేసి కాస్త చెంబు మీద కాలు పెట్టినట్టుంది దీంతో పెళ్లి కూతురు పట్టు జారిపోయి కింద పడిపోయింది ఇప్పుడు ఈ వీడియో వైరల్ అవుతుంది ఇంకా నయం పక్కన ఉన్న వాళ్ళ ముసలుల మీద పడలేదు ఆ మంత్రాలు చదివి ఆ ఎగారి మీద పడితే అంతే సో అప్పుడు బ్యాలెన్స్గా పట్టుకోవాలి అట రెండు అమ్మాయి చేతులను ఇలా ప్రేమగా పట్టుకొని ఒక కాలు చెంబు మీద పెట్టుకొని అలా చెంబు అలా లైట్గా తన్నితే అయిపోతుంది అంత గట్టిగా తన్నితే పాపం ఆమె బ్యాలెన్స్ తప్పదా అండి ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలండి నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడే పట్టు తప్పితే ఎట్లానండి ఎవరో వచ్చారు హలో రండి ఎవరండి హలో హలో మామ గుడ్ ఈవినింగ్ మామ గుడ్ ఈవినింగ్ సుధా గారు నేను అనుకుంటున్నాను వంటలు అనగానే ఖచ్చితంగా వంటలకు వచ్చేస్తుంది సినిమా థియేటర్ లో మ్యాటర్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఆ సమయం లేదు ఇప్పుడు మనకు మిత్రమా ఓకే వివరించడానికి నమస్తే అండి ఈ దండ కడియాలంటే ఏంటి అది అవార్డు ఎలా వచ్చింది కొంచెం చెప్పగలరా లక్ష్మి గారు ఉన్నారా మీరు లక్ష్మి గారు జంప్ అయింది హలో లక్ష్మి గారు ఓకే లక్ష్మి గారు కాల్ కట్ అయినట్టుంది హలో హలో నమస్తే అండి గుడ్ మార్నింగ్ లక్ష్మి గారు నమస్తే మామా ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఎలా యా బాగున్నా మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలానే ఓకే సార్ విషస్ చెప్తాను పద్మాకర్ చెప్పండి యా మీ తరఫున నా తరఫున మా కుటుంబ సభ్యులందరి తరఫున అండి మా నాతమీలందరి తరఫున పద్మ గారు మీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అండి బాబా అసలు ఎప్పుడు ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి మీరు అనుకున్నవన్నీ సాధించాలి గారు బ్లస్ యూ అండి అలానే ఇంకెవరైతే పుట్టిన తరఫున వారందరికి కూడా బెస్ట్ విషస్ బాబా అసలు ఎప్పుడు ఉండాలని అనుకుంటున్నాను మమ్మ ఒకసారి బర్త్డే చింగ్ ప్లే చేస్తారా పద్మ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఫ్రమ్ లక్ష్మి గారి తరఫు నుండి an entire mana mamas and mamis and that yeah mamas and mamis and meeru kuda ostaru andalo padma gar happy birthday happy birthday happy birthday to lakshmi garu hello lakshmi garu thank you mama 
థ్యాంక్ యూ మమ్మా అయితే ఇప్పుడు సినిమా థియేటర్ లో ఎవర్ ఫుడ్ వాళ్ళు తెచ్చుకోవచ్చు అంటే ఇంటి దగ్గర నుండి ఓకే ఆ మరి మరి మీరేం ఫుడ్ తీసుకెళ్ళాం అనుకుంటున్నారు ఏం మమ్మా మీరేం ఫుడ్ తీసుకెళ్ళాం అనుకుంటున్నారు అంటున్నా ఇంట్లో ఏ స్నాక్ ఉంటే ఆ స్నాక్ తీసుకెళ్తారు అరే చిన్నోడు ఏదో అంటున్నాడు ఏ ఒకసారి ఫోన్ ఇయ్యి నేను అడుగుతా ఆయనకి ఏ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం ఏ ఒకసారి హలో మామా పెట్టడానికి తిప్పలు పడుతున్నావు ఆయన దగ్గర ఒకసారి ఫోన్ పెట్టు మామా ఏ చిన్న మామా నడుస్తుంది <laughs> 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 సీతారామ మూవీ నుంచి ఓ ఓ సీత అంటూ ఓ సాంగ్ ఉంటుంది కదా ఆ పాట ప్లే చేస్తారా మన పద్మ గారికి అలానే మీ స్టైల్లో చెప్పారా పద్మ గారికి మీ స్టైల్లో డెడికేట్ చేయండి అందుకోండి అభినందన మాలా అంటూ ఇస్తారు చేస్తారు కదా ఆ పాట ప్లే చేస్తా అలా చెప్పరా డెఫినెట్ గా అదేంది ఓ సీతానా ఆ ఓ సీత అల్లో ఆ ఓ సీత సాంగ్ సీతారామ మూవీ నుంచి పర్మిషన్ ఇచ్చారు మనకు తీసుకెళ్తారా <laughs> ఈ గంగాలం బౌగోన ఎండోల గంగాలం అంటే ఏంటో చెప్పనా మీకు నేను గంగాలం అంటే ఇప్పుడు పూర్వం మన ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు నేను మొన్న మా ఇంట్లో అడిగాను ఇది 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 ఏంటి అని అడిగాను మా అమ్మ అందులో ఏదో ఆ సామాన్ ఏదో వేసింది ఇల్లు చదివేటప్పుడు ఇది ఇదేందమ్మా ఇట్లు ఉంది అంటే అది గంగాలం అన్నది అనమాట ఓకే గంగాలం అది అది దేంతో తయారు చేశారట అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఎల్లో కలర్ బిందెలు ఉంటాయి కదండి వాటిని ఏమంటారు ఇత్తడి చాలా పెద్ద గంగాలం ఉంది మా ఇంట్లో అయితే అందులో ఏదో ఈ ఇనుప సామాన్లు ఈ ఈ నట్లు అవి ఏదో వేసారు చూస్తే ఇది దాని మీద మంచి డిజైన్ ఉన్నది అది ఆల్మోస్ట్ ఒక నాకు తెలిసి ఒక యాభై సంవత్సరాల క్రితం అది ఒక యాభై సంవత్సరాల క్రితం గంగాలం దొరికింది మా ఇంట్లో ఇది ఏంది అంటే అది బయట బయట పెడితే ఎవరన్నా బంధువులు వాళ్ళు వీళ్ళు రాగానే ఫస్ట్ గంగాలంలో వాటర్ తీసుకొని కాళ్ళు కాళ్ళు కడుక్కుంటారట అవునా కాళ్ళు కడుక్కుంటారా అది ఇది వేరే టైప్ ఉన్నట్టు అయితే దానికి మంచిగా రెండు సైడ్ కి రెండు పట్టుకునేది ఒకటి ఉందనమాట నాకు ఆ పేరు వినగానే బాగా హ్యాపీ అనిపించేసింది అన్న దాన్ని మంచి నీట్గా చింతపండు పెట్టి మంచిగా దోమి దాన్ని తెల్లగా వేసి మళ్ళీ మనం అడ అడ పెడదాము అని చెప్పేసి అంటే ఎందుకు లే మహేష్ అంటే లేదు లేదు రేపు నేను మన భావి తరాలకు అందించాలి అది అని చెప్పేసి చెప్పిన అన్న అందుకోసమే ఎవరెవరి ఇంట్లో గంగాలాలు ఉన్నాయో ఆ గంగాలాలు అలానే భద్రపరచుకోండి అది అలా ఎన్ని సంవత్సరాలమ్మా అది కొత్తదా పాతదా గంగాలం చాలా పాతగారు 
వాళ్ళ అత్తగారు అమ్మగారు పెట్టిన గంగాళాలు నాకు కొన్ని వచ్చాయి నాకు రెండు గంగాళాలు వచ్చాయి సో మనము ఫ్యూచర్ లో ఇది ఆన్లైన్ లో పెట్టినా కూడా బోల్డ్ అని డబ్బులు ఉంటాయి ఈ గంగాళాల మీదనే బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఏమండి గంగాళము అమెరికా వాళ్లకు అమెరికా వాళ్ళకు అమ్మితే బోల్డ్ అని డబ్బులు వస్తాయండి అదే మామ అందుకని నేనే ఫస్ట్ గంగాళం పట్టుకొని వస్తాను మామ ఓకే మామా మహేష్ గంగాళం హౌస్ అని చెప్పేసి పెడతారు దాన్ని వంద రూపాయలకు ఐదు వందలకు వెయ్యి రూపాయలకు అమ్మొద్దండి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో గంగాలాలు ఉంటాయి కదా దాన్ని బయటకు తీసి మంచిగా దోమి అలా భద్రపరచుకోండి ఆ గంగాళంలో చక్కగా కొన్ని మట్టి అది వేసి మంచి ఓ పూల కుండీలా తయారు చేయండి నేను మొన్న ఏదో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కి వెళితే అప్పుడు తెలిసింది గంగాళం వాల్యూ వాడు మంచి మంచి ఫ్లవర్స్ పెట్టాడు అమ్మ వాటర్ అది తీసి చాలా మంచి డెకరేట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే అలాగే చాలామంది ఈ రెజల్యూషన్స్ గురించి రకరకాలుగా అనుకుంటారు నేను అనుకున్నా న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ఓకే ఒక నాలుగు పనులు చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నాను నాలుగు పనులలో మూడు పనులు అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్గా వేస్తున్నాను ఒకటి మాత్రం చేయలేకపోతున్నాను బట్ అది కూడా దాని ప్రాసెస్లో పెడతాను డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా తీసుకునేటువంటి రెజల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆనంద్ మహేంద్ర ఆయన చాలా డిఫరెంట్గా స్పందిస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంటుంది ఆనంద్ మహేంద్రకి నాకే సేమ్ ఒకటే మెంటాలిటీయా ఏంది మా ఇద్దరిది అని ఏదైనా ఒక చూడగానే అనిపిస్తుంది నేను ఏదైతే చూసి అలా ఏదో పెట్టాలనుకుంటున్నానో అది ఆయన నాకంటే ముందే పెట్టేస్తున్నాడు ఆయన కొత్త సంవత్సరం వచ్చిందంటే చాలు యువత ఆ ఏడాది సరికొత్త తీర్మానాలను ఎంచుకుంటారనమాట అందులో తమకు తాము అందంగా మలుచుకునేందుకు తీసుకునే తీర్మానాలు ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట అయితే వాటిని ఆచరణలో పెట్టడంలో విఫలమవుతూ ఉంటారు ఈ విషయం పైనే ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహేంద్ర ఇంట్రెస్టింగ్ ట్వీట్ ఒకటి చేయడం జరిగిందనమాట న్యూ ఇయర్ న్యూ రెజల్యూషన్ అని స్టార్ట్ చేసి నాలుగో రోజే మధ్యలో ఆపేస్తారని ఒక ఫోటో షేర్ చేయడం జరిగిందనమాట అలాగే ఇప్పుడు మాస్క్ వద్దన్న డాక్టర్లకి మూడేళ్ల జైలు శిక్ష పడుతుంది డాక్టర్ గారు కెన్ ఐ యూజ్ మాస్క్ అని అంటే నో నీడ్ అండి ఎందుకండి మాస్క్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు అని పొరపాటున డాక్టర్ అన్నాడు అనుకో మూడేళ్ల జైలు శిక్ష జర్మనీలోని వెరిహిమ్ నగరంలో మాస్క్ అవసరం లేదని చెప్పినటువంటి ఓ మహిళా డాక్టర్కు కోర్టు జైలు శిక్ష విధించింది నాలుగు వేల మందికి మాస్కులు ధరించవద్దని ఆ డాక్టర్ సర్క్యులర్ జారీ చేశారనమాట దీనిపై కోర్టు విచారణ చేపట్టగా మాస్కులు ధరించడం ఆరోగ్యానికి హానికరమని వాదించారనమాట మాస్కులు ధరించడం ఆరోగ్యానికి హానికరమని వాదించారు ఆమె వాదనను కోర్టు వ్యతిరేకించింది డాక్టర్కు రెండు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలలు జైలు శిక్షతో పాటు మూడేళ్ల పాటు ప్రాక్టీస్ ఒక డాక్టర్ అయ్యండి ఇలా ఎందుకు ఏమున్నది మాస్కులు పెట్టుకోండి అని చెప్తే ప్రాబ్లం ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు డాక్టర్లు ఇట్లా చేస్తే ఎట్లా అండి అలాగే ఒకటి గుడ్ న్యూస్ కూడా తీసుకురావడం జరిగిందండి ఈ గుడ్ న్యూస్ ఏం తెలుసా మనము షిరిడీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ దర్శనానికి మనం క్యూలో నిలబడతాం కదా అంత ఆ స్వెట్టి స్వెట్టీ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఏరియా అంతా కూడా ఒక రకమైనటువంటి హెరిడి ఏమో ఏమో ఉంటుంది అక్కడ మనకు మరి కొద్దిసేపు కూడా నిలబడి కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళు సరికొత్తగా ఆలోచించి ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పారనమాట ఈ భక్తుల కోసం క్యూ లైన్లలో ఏసీ సదుపాయం కల్పించాలని చెప్పేసి సాయి సంస్థ అండ్ ట్రస్ట్ నిర్ణయించిందనమాట వాళ్ళు నూట తొమ్మిది కోట్ల ఖర్చుతో రెండు పాయింట్ ఏడు లక్షల చిదరపాడుగుల విస్తీర్ణంలో సాయి దర్శన కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం చేపడతామని అందులో పన్నెండు ఏసీ గదులు భద్రత కోసం రెండు వందల సీసీ కెమెరాలు అవన్నీ ఓకే సీసీ కెమెరాలు బట్ అక్కడ విమాన టెర్మినల్ ఒకటి కావాలి ఎందుకంటే మనోళ్ళు వచ్చినప్పుడు అలా బస్సులో పోవడం కారులో పోవడం మనోళ్ళకు పట్టట్లేదు ఓకే ఈ విమాన టెర్మినల్ ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తే చక్కగా మనోళ్ళు అక్కడికి వెళ్తారనమాట బోల్డ్లను డబ్బులు వస్తున్నాయి కదండి ఏసీ పెట్టేయండి ఏం కాదు మీరు తీసుకున్నటువంటి మంచి నిర్ణయం అండి ఓకే అలాగే ఇక మిగతా విషయంలోకి వెళ్ళిపోదాం సో అలాగే టోక్యోను విడితే పది లక్షల 
రూపాయలు ఇస్తున్నారనమాట మీరు టోక్యోలో ఉండొద్దు మీరు టోక్యో నుండి బయటకు ఏదైనా ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోతే మేము డబ్బులు ఇచ్చేస్తాము ఆల్మోస్ట్ పది లక్షల వరకు మేము డబ్బులు ఇస్తాం మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పేసి అన్ని ప్రాంతాలకి జపాన్ రాజధాని టోక్యోలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చేసి మరీ వేరే ప్లేస్కి పంపిస్తున్నారనమాట ఎందుకంటే దాని జనాభా వచ్చేసి మూడు పాయింట్ ఎనిమిది అంటే నాలుగు కోట్లు దాటిందనమాట దీంతో టోక్యో నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు వలసలు ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైందనమాట గతంలో ఒక్కో వ్యక్తికి మూడు లక్షల ఎండ్లు ఇస్తుండగా దాన్ని ఇప్పుడు పది లక్షల వరకు చేయడం జరిగిందనమాట బట్ ఏదేమైనా పబ్లిక్ ఉన్న ప్లేస్లోకి ఎందుకంటే కాస్త దూరంగా వెళ్ళేసి ఉండండి హాయిగా అటు పది లక్షలు తీసుకొని ఆ దాంతో ఇల్లు కట్టుకుంటాయి ఓకే మరి అన్ని నెలలోకి వెళ్ళే చిన్న నెల ఏంటి అంటే కొన్ని మనకు మెసేజ్లు వచ్చేసాయి చదివేద్దాం వెంకట్రావు లంక మే ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంటున్నారు అండ్ అలాగే తల్ల రవీందర్ మామ గుడ్ మార్నింగ్ మామ హవర్ యూ మే మంత్ మామ అన్నారు ఫిబ్రవరి మామ ఎందుకంటే ఫిబ్రవరిలో ఇరవై తొమ్మిది రోజులే ఉంటాయి కదా మామ అందుకోసం అని చెప్పేసి చిన్న నెల ఒకవేళ మీరు ఫిబ్రవరి చెప్పారనుకో నేను మే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది నాకు కావాల్సింది ఓకే ఇక రేపటి తెల్లారిందం ఒక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలిసే ప్రయత్నం చేద్దాం రేపు బోల్డ్ అన్ని ఇరవై జోకులు చెప్తాను మీరు ఎప్పుడు వినినటువంటి జోకులు అండ్ రావడం రావడంతో ఒక ఏడు నిమిషాల స్టాండప్ కామెడీ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నిలబడే చెప్తాను నేను సరేనా రుబాబాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే